Hello grade 9 students. Today we are going to start unit 2 in your pupils book. Let's go and take a look at the topic, shall we? May I help you? The unit 2 la pupils book la irukkira paadam ennadu may I help you. Appadi enna enna artham? Ungalukku naan edhenum udavi seiyava. Mukkiyama indha may endra vaartha rombave mukkiyam. Adhaavadhu neenga vandu ஒரு அனுமதி கேட்கறீங்க ஒரு மரியாதையான முறையில் அனுமதி கேட்கறதுக்கு தான் நாங்க வந்து மே ஐ ஹெல்ப் யூ இப்போ கேன் ஐ ஹெல்ப் யூ என்றும் நாங்கள் கதைப்பது தான் ஆனால் மிக பொருத்தமான வார்த்தை வந்து நாங்கள் மே என்று சொல்றது தான் ஸோ இந்த லெசனில் வந்து நாங்கள் நிறைய வித்தியாசமான சர்வீசஸ் எல்லாம் என்ன இருக்கு என்னென்னா நாங்கள் ஒரு சமூகத்தில் வாழ்கிற நேரம் ஒருத்தர் ஒருத்தர் உதவி இல்லாமல் வாழ முடியாது இல்லையா அப்போ என்ன வித்தியாசமான சேவைகள் எல்லாம் எங்களுக்கு இருக்கு அது என்ன ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு சில கிராமர் ஆக்டிவிட்டீஸை நாங்க இப்ப பார்ப்போம் வாட் யூ வில் லேர்ன் லெட்ஸ் டேக் அ லுக் குவான்டிட்டி எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் அதாவது அளவுகள் நீங்க எப்படி ஒரு விஷயத்த எப்படி அளவீடுகளை வைத்து எப்படி நாங்க கதைக்கிறது கவுண்டபிள் அண்ட் அன்கவுண்டபிள் நவுன்ஸ் ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு கிராமர் லெசன் பங்கேஷன் மார்க்ஸ் த கமா கமாவை எந்த எந்த சந்தர்ப்பங்களில் நாங்கள் பாவிக்கணும் கட்டாயம் பாவிக்கணும் கமாவோட முக்கியத்துவம் என்னென்னலாம் பார்ப்போம் ரைட்டிங் அ டயலாக் நாங்கள் எப்படி ஒரு உரையாடலை எழுதுறது டிபெண்ட் அண்ட் இன்டிபெண்ட் கிளாஸஸ் இதுவும் ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு கிராமர் லெசன் கன்ஜங்ஷன்ஸ் வசனங்களை வசனங்களோடு இணைக்கிறது தான் நாங்கள் கன்ஜங்ஷன்ஸ் என்று சொல்லுவோம் பிக்சர் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஒரு படத்தை விவரிக்கிறது எப்படி ஐது ஆ நைதனோ இப்போ ஐது ஓ அண்டா என்ன அர்த்தம் நைதனோ அண்டா என்ன அர்த்தம் என்னென்ன சந்தர்ப்பங்களில் பாவிக்கிறதுலாம் நாங்கள் பிறகு படிப்போம் அவ் லெட்ஸ் கோ அண்ட் ஸ்டார்ட் ஆக்டிவிட்டி ஒன் ஆக்டிவிட்டி ஒன் யோஹான் அண்ட் மீனா ஆ அட் த சூப்பர் மார்க்கெட் வித் யா மதர் யோஹானும் மீனாவும் எங்கே இருக்காங்க ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டில் அவங்கட அம்மாவோட பொருட்கள் வாங்க இருக்கிறாங்க mother we need a kilo of beans 500 grams of pumpkin and a bundle of spinach engalukku enna thevai endra amma solranga 1 kilo bonji thevai 500 gram pattakai thevai adhai neram 500 gram poosani kai endra nanga sollalam endra or bundle of spinach bundle of spinach endra enna artham or katte pasali kirayum தேவை என்று சொல்கிறாங்க அ பாண்டில் ஆஃப் அப்போ இதிலிருந்து எங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் நாங்கள் இப்போ குவான்டிட்டி எக்ஸ்பிரஷன்ஸை தான் நாங்கள் பார்க்குறோம் குவான்டிட்டி எக்ஸ்பிரஷன்ஸுங்கிற நேரம் நாங்கள் வந்து சரியாக வந்து அளவையும் சொல்லலாம் அப்போ கிலோ கிராம் கணக்கில் சொல்லி நாங்கள் குறிப்பிட்டு ஒரு கிராம் அளவை சொல்கிறோம் ஆனால் எல்லா நேரங்களையும் நாங்கள் ஒரு குறிப்பிட்டு கிராம் அளவு சொல்ல முடியாது சொல்ல தேவையும் இல்லை அதனால் ஐநூறு கிராம் ஸ்பினாச்சுக்கு பதிலாக நாங்கள் ஒரு பண்டில் ஆஃப் ஸ்பினாச் ஒரு கீரை கட்டு என்றும் நாங்கள் சொல்லலாம் Meena says, I'll get them. Nana, they're the two. They are in the produce section. Produce section. If you go to the supermarket, you can see a lot of fresh products. You can see the produce section. Thanks, Meena. Johan, could you get a packet of flour and half a dozen eggs? Johan, what do you say to me? Could you get a packet of flour? ஒரு பேக்கெட் மா ஃப்ளா அண்ட் ஹாஃப் அ டசன் எக்ஸ் டசன் என்றால் எங்களுக்கு தெரியும் பன்னிரெண்டு ஹாஃப் அ டசன் என்றால் ஆறு அப்போ ஹாஃப் அ டசன் எக்ஸ் ஆறு அரை டசன் முட்டைகளை எடுத்துகிட்டு வர முடியுமான்னு கேட்குறாங்க யோஹான் சேஸ் ஷுவர் எனி திங் எல்ஸ் ஷுவர் வெறுதும் தேவையான அம்மாட்ட கேட்குறாங்க எஸ் அ கார்டன் ஆஃப் ஃப்ரெஷ் மில்க் ஓ அண்ட் வைல் யூ ஆர் த கெட் அ டப் of yogurt to a carton of fresh milk carton and and naanga vandu paala poruth varaikum naanga packet laiyum vaangalam adhe neram petti laiyum vaangalam andha petti vadivadha da naanga carton endu solluvom so oru carton fresh milk pasupal adhe neram tub of yogurt appo idhil irundha engalukku ungalukku therinjirukum naanga indha neramume oru kilo 500 gram 250 gram endu naanga pesuradilla naanga vera எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணியும் நாங்கள் வந்து எந்த அளவு தேவைன்னு சொல்கிறோம் அப்போ ஒரு காட்டன் ஃப்ரெஷ் மில்க்குங்கிறது ஒரு லிட்டர் ஃப்ரெஷ் மில்காக தான் இருக்குது 
ஒரு டப் ஆஃப் யோகட்ன்றது வந்து ஐநூறு மில்லி லிட்டராக இருக்கலாம் ஒரு லிட்டராக இருக்கலாம் அதனால் பொதுவாக ஒரு டப்பை வாங்கிட்டு வாங்கன்னு சொல்கிறாங்க யோஹான் சேஸ் ஓகே ஐ ஆல்சோ நீட் அ பாக்ஸ் ஆஃப் கலர்ட் பென்சில்ஸ் பாக்ஸ் ஆஃப் கலர்ட் பென்சில்ஸ் எனக்கு ஒரு பெட்டி நிறம் தீட்டுற பென்சில்களும் தேவைன்னு அம்மாட்ட சொல்கிறார் மீனா சேஸ் மதர் தோஸ் மேங்கோஸ் லுக் ஃப்ரெஷ் யமி அண்ட் ஜூசி can we buy some amma and the maambalangala paakra neram romba ve fresh up pudusa adhe neram nalla suvaya yummy and juicy enda nalla paakave romba ve inippa alaga irukku paaka taste aavum irukku adha vaanga eluma nu kekkranga all right but only two please idhula vanda number solranga rendu ana rendu rende rendu maambalam edunga nu solranga mother i couldn't find the pencils couldn't எங்களுக்கு சூப்பர் மார்க்கெட்ல போய் ஒரு பொருளை தேட முடியாட்டி அங்க கடையில உதவியாளர்கள் இருப்பாங்க அவங்க கிட்ட போயிட்டு நாங்க வந்து உங்களுக்கு தேவையான பொருளை கேட்டு அந்த இதை பெற்றுக்கொள்ளலாம் அம்மா கேட்குறாங்க ஷாப் அசிஸ்டன்ட் கிட்ட அங்க நாங்க கலர் பென்சில் வந்து எடுக்கலாம் தயா இன் த ஸ்டேஷனரி செக்ஷன் நெக்ஸ்ட் டு த காஸ்மெட்டிக் செக்ஷன் அது வந்து எழுது பொருட்கள் இருக்கிற பகுதியில் இருக்கு அது எதற்கு பக்கத்தில் இருக்கு அழகு சாதன பொருட்களை விற்கிற பக்கத்தில் இருக்கு தேங்க்ஸ் வி நீட் வெஜிடபிள் ஆயில் ஆல்சோ அம்மா சொன்னாங்க ஓ தேங்க்யூ நாங்கள் அதே நேரம் எங்களுக்கு வந்து மறக்கறி எண்ணெயும் தேவை Sorry, it's out of stock. We have coconut oil. It's in aisle 2. Then the shop is assistant. We don't have to worry about it. But we don't have to worry about it. Where is it? 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 Aisle 2 is in the supermarket. You can know that there is a very interesting aisle. There is a very interesting aisle. That's why there is a very interesting aisle. Thank you. Well, that's all. Well, I'm going to tell you about it. வெல் என்ற மாதிரி வார்த்தைகளை பார்த்துப்போம் ஸோ அம்மா சொல்கிறாங்க அவ்வளோ தான் நாங்கள் வந்து எங்களோட பர்ச்சேசிங் எல்லாம் முடிஞ்சிட்டுன்னு சொல்கிறாங்க லெட்ஸ் கோ டு த செக் அவுட் கவுண்டர் செக் அவுட் கவுண்டர் என்ன என்ன நீங்கள் வந்து எல்லா பொருட்களையும் எடுத்துகிட்டு ஒரு கடை உதவியாளர் கேஷியர் பக்கத்தில் போவீங்க சூப்பர் மார்க்கெட்டுன்ற நேரம் ஒரு கேஷியரில் நிறைய கேஷியர்ஸ் இருப்பாங்க அதை தான் நாங்கள் ஒரு ஒரு செக் அவுட் கவுண்டர்ன்னு சொல்லுவோம் நிறைய பொருள் எடுத்திருந்தீங்கன்னா அதற்கண்டு உரிய செக் அவுட் கவுண்டரில் போயிட்டு நீங்கள் காசை கொடுத்து நீங்கள் கூட பொருட்களை விட்டு கொண்டு எடுத்துக்கொண்டு போகலாம் Good afternoon, madam. How would you like to pay? அப்போ நீங்கள் கேஷியர்கிட்ட போனீங்கன்னா கட்டாயம் நீங்கள் எப்படி பணம் செலுத்த விரும்புகிறீங்கன்னு கேட்பாங்க இன் கேஷ் அதாவது காசாக கொடுக்க போகிறீங்களா இல்லாட்டி கார்டில் அட்டையில் பே பண்ண போகிறீங்களான்னு கேட்பாங்க இன் கேஷ் தட் வில் பி எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி ருபீஸ் ஏ யூஆ தேங்க் யூ ஹாவ் அ லவ்லி டே தேங்க்ஸ் யூ டூ அப்போ இதில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் தட் வில் பி 890 ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி ருபீஸ் என்று அவர் ப்ரைஸ் சொல்கிறார் இது வந்து ரெஸ்ட் ஆஃப் த கான்வர்சேஷன் ரொம்ப முக்கியம் அதாவது ஒரு டயலாகை வந்து நாங்கள் எப்படி பூர்த்தி செய்கிறது நாங்கள் கதைச்சி முடிஞ்சோன்னே காசை கொடுத்துட்டு உடனே போவோமா இல்லை அப்போ அந்த அம்மா சொல்கிறாங்க நாங்கள் உங்கள் காசை அந்த கையில் கொடுக்குறாங்க கஷ்யர் சொல்கிறார் தேங்க்யூ ஹாவ் அ லவ்லி டே உங்களோட நாள் இனிமையாக அமையட்டும் அது என்னென்னா அம்மாவும் வந்து தேங்க்ஸ் யூ டூ என்று சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில மரியாதை நிமித்தம் நாங்கள் சொல்கிற விஷயங்களையும் நீங்கள் கட்டாயம் மனசில் வச்சுருக்கணும் லெட்ஸ் லுக் அட் தீஸ் பிக்சர்ஸ் இதில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இதுதான் அவங்க வாங்கின பொருட்கள் எல்லாமே இல்லையா அ கிலோ ஆஃப் பீன்ஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ஆஃப் பம்கின் இது ரெண்டுமே அக்யூரேட்டாக அதாவது ரொம்பவே துல்லியமான ஒரு அளவு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு கிலோ போஞ்சி ஐநூறு கிராம் பூசணி அதே நேரம் a bundle of spinach or pasali keerai katte a packet of flour poduva packet of flour endra neram idhum 1 kilo maavu packet ah dhaan irukkum half a dozen eggs endra neram 6 muttaigal a carton of fresh milk a carton endra neram adhu poduva vandu 1 liter paal pettiya irukkum adhe neram a tub of yogurt or yogurt petti adhe neram a box of colored pencils இந்த மாதிரி பென்சில் கலர் பென்சில்ஸ் உங்கள்கிட்டையும் இருக்கும் இல்லையா அதனால் அப்படி ஒரு கலர் பென்சில் 
Now let's look at some interesting speaking phrases. Could you get a packet of flour? Ngalukku poi, oru packet maavu eduthu kondu vara mudiyuma. Sorry, it's out of stock. Oru vishayam illa endru neenga solra neram kattaayam sorry endru solli dhaan solluvinga illaya. Good afternoon, madam. How would you like to pay? Pahal vanakkam. How would you like to pay? Neenga evvaru panam selatha virumbringa. Here you are. Inda idhan ungalku theviyana kaasa endu kudukranga. Thank you. Have a lovely day. Thanks, you too. Nanga mudalayin paatham. Idhelam rombave important ana speaking phrases. Activity 2. Read the conversation and write down the items. Johan and his family bought at the supermarket. Avanga supermarket la vaangina porutkala nanga vande anga inda pictures moolama paatham. Idha neenga ovvanda vanda activity 2 ku kela eludhringa nda அந்த ஆக்டிவிட்டியை நீங்கள் செய்யலாம் ஆக்டிவிட்டி த்ரீ வேர் கேன் யூ ஃபைண்ட் தீஸ் ஐட்டம்ஸ் இன் அ சூப்பர் மார்க்கெட் இந்த பொருட்களை நீங்கள் ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டில் எந்த செக்ஷனில் வாங்கலாம் மேட்ச் த டூ காலம்ஸ் ரெண்டு காலமே நாங்கள் வந்து இப்போ மேட்ச் செய்யணும் மில்க் பாலை வந்து நாங்கள் எந்த செக்ஷனில் பார்க்கலாம் பாலை வந்து நாங்கள் டெய்ரி ப்ரொடக்ட்ஸ் பால் பொருட்கள் அப்போ டெய்ரி ப்ரொடக்ட்ஸில் வந்து நீங்கள் பால் மட்டும் இல்லை தயிர் வெண்ணெய் பன்னீர் அப்படின்னு நிறைய பால் சீஸ் அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து வாங்கலாம் சில்லி பவுடர் ஸ்பைசஸ் சில்லி பவுடர் இருக்குது நாங்கள் வந்து மிளகாய்த்தூள் மல்லித்தூள் எங்களுக்கு நாங்கள் சமையலில் வந்து நிறைய விதமான தூள்கள் பாவிப்போம் இல்லையா அது எல்லாமே வந்து கண்டிமன்ஸ் செக்ஷனில் இருக்கும் கண்டிமன்ஸ் என்ற நாங்கள் வந்து சுவை ஊற்றுறதுக்காக பாவிக்கிற தூள் வகைகளை கொண்ட செக்ஷன் ஃப்ரூட் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் அதெல்லாம் வந்து மரக்கறி வகைகள்ன்றனால அது ப்ரொடியூஸ் செக்ஷன் அதை நாங்கள் டயலாக்லேயும் பார்த்தோம் ஹோல் கிரெயின் பிரெட் அதாவது முழு தானியங்களால் செய்யப்பட்ட பான் அது வந்து கட்டாயம் பேக்கரி செக்ஷனில் தான் இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் பானில் வந்து நிறைய வகைகள் இருக்குது குறக்கன் பான் இருக்குது ஹோல் கிரெயின் பிரெட் அதாவது முழு தானியங்களால் செய்யப்பட்ட பான் இருக்குது அதே நேரம் வந்து கோதுமை மாவில் செய்கிற பானும் இருக்குது சோப் டிடர்ஜெண்ட் இப்போ வந்து சோப்பும் டிடர்ஜென்ட் வந்து நாங்கள் துணி துவைக்கிறதுக்கு நாங்கள் பாவிப்போம் அதை நாங்கள் எந்த இடத்துல பார்க்கலாம் அது வந்து ஹவுஸ் ஹோல்டு ஐட்டம்ஸ் வீட்டுக்கு தேவையான பொருட்கள் முக்கியமாக வந்து கிளீனிங் ஐட்டம்னு இருக்கும் அந்த ஒரு வீட்டை சுத்தப்படுத்துறதுக்கு தேவையான எல்லா பொருட்களும் இருக்கும் எக்ஸசைஸ் புக்ஸ் அப்போ நாங்கள் வந்து எழுது பொருட்கள் ஸ்டேஷனரி ஐட்டமில் தான் இங்கே இதை பார்க்கலாம் அப்போ ஸ்டேஷனரி செக்ஷனில் வந்து நீங்கள் எக்ஸசைஸ் புக்ஸ் மட்டும் இல்லை கலர் பென்சில்ஸ் இரேசர்ஸ் சாக்குன்னு நிறைய வித்தியாசமான பொருட்கள் பார்க்கலாம் சாக்லேட்ஸ் கன்ஃபெக்ஷனரி கன்ஃபெக்ஷனரின்றது வந்து இந்த மாதிரி இனிப்பு வகைகளை கொண்ட இடம் அப்போ கன்ஃபெக்ஷனரியில் நீங்கள் இனிப்பு வகைகளையும் பார்க்கலாம் அதே நேரம் கொக்கோ பவுடர் சாக்லேட் சாஸ் இந்த மாதிரி இனிப்பு வகைகளுக்கு சேர்க்கிற ஒரு சில பொருட்கள் இல்லாட்டி தயாரிக்கிற பொருட்களையும் நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் ஆக்டிவிட்டி ஃபோர் ரீட் தி சென்டென்சஸ் அலவுட் பாசிங் அட் த கமாஸ் நாங்கள் கமா எழுதுறது வந்து ஒரு முக்கியமான காரணத்துக்கு கமாவை சரியான இடத்துல எழுதாட்டி வசனத்தில் அர்த்தமே மாறுற சந்தர்ப்பங்களும் இருக்கு அப்போ கமா எழுதுறது நாங்கள நாங்கள் வந்து அந்த இடத்துல வந்து ஒரு செகண்டுக்கும் குறைவான ஒரு பாஸ் ஒரு நிறுத்தல் வந்து வருது ஃபுல் ஸ்டெப்புக்கும் கமாவுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது ஃபுல் ஸ்டெப்னா முழுக்க நாங்கள் நிறுத்தி ஒரு செகண்ட் நிறுத்தி நாங்கள் அடுத்த வசனத்துக்கு போவோம் கமான்ற நேரம் வந்து நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் நாங்கள் வந்து ஒரு அரை நொடிக்கும் குறைவாக நிறுத்துறனால அது தெளிவாக நாங்கள் என்ன சொல்ல வரோம்ன்றத நாங்கள் வந்து எங்களை பேச்சை கேட்குறாக்களுக்கு நாங்கள் விளங்கப்படுத்துகிறதா இருக்கும் அப்போ தான் சரியான அர்த்தம் போய் சேரும் வி நீட் அ கிலோ ஆஃப் பீன்ஸ் 500 ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ஆஃப் பம்கின் அண்ட் அ பண்டில் ஆஃப் ஸ்பினச் இப்போ வீ நீட் அ கிலோ ஆஃப் பீன்ஸ் அப்போ கிலோ ஆஃப் பீன்ஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ஒரே ஐடியா சொன்னீங்கன்னா அவங்களுக்கு விளங்காது நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்கன்னு திருப்பி கேட்பாங்க அதனால் ஒரு சின்ன ஒரு நிறுத்தல் அதற்கு பிறகு ஒரு ஒரு குட்டி பாஸ் சின்ன பாஸ் அதுக்கு பிறகு நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணலாம் யோஹான் குட் யூ கெட் அ பேக்கெட் ஆஃப் ஃப்ளா அவரால்ட பேரை சொல்லி கூப்பிட்ற நேரம் அவங்களோட டென்ஷன் அவங்கள நீங்கள் உங்களை திரும்பி பார்க்க வைக்கிறதுக்காக நீங்கள் அவங்களோட பேரை சொல்கிறீங்க அவங்களோட பேரை சொல்லி கூப்பிட்டு அவங்கள பார்த்த பிறகு தான் நீங்கள் குட் யூ கெட்டு பேக்கெட் ஆஃப் ஃப்ளான்னு சொல்லுவீங்க
Mother, I couldn't find the pencils. Amma, nale pencils are under body ke mudi yella. They are in the stationery section next to the cosmetic section. Ab adi halavana details kudukrane ramam directions vali hal kudukrane ram yeka time kama add panana. Sorry, it's out of stock. Mani pika krane ramam adha vande ninge. தெளிவாக நீங்கள் மன்னிப்பு கேட்குறீங்கன்றது அவங்களுக்கு விளங்கப்படுத்துறதுக்காக நீங்கள் சாரி அண்ட் ஒரு பாஸ் அதற்கு பிறகு இட்ஸ் அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக் இந்த மாதிரி சரியான இடத்துல சரியான கமாவை இந்த இடத்துல எழுதுறதுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் நவுன்ஸ் முக்கியமான ஒரு கிராமர் போர்ஷனை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் நவுன்ஸ் பேர் சொற்களை நாங்கள் ஒருக்கா விவரிப்போம் இதில் வந்து நாங்கள் Countable and uncountable nouns படி பண்ணிட்டு நாங்க முதல்லே பார்த்தோம் இல்லையா சோ கவுண்டபிள் அண்ட் அன்கவுண்டபிள் கவுண்டபிள் அண்ட் என்ன கவுண்ட் என்ன கூடியவை அன்கவுண்டபிள் என்ன முடியாதவை அப்படி பொருட்கள் இந்த உலகத்துல இருக்கு உதாரணத்துக்கு பார்த்தோம்னா கவுண்டபிள் கவுண்டபிள் என்ற நேரம் நீங்க வந்து ஒரு பெண் எடுப்போம் உட கண் முன்னாடி நிறைய பேனாக்கள் இருக்கு அதை நீங்க ஒன்னொண்ட எண்ணலாம் அதனால பெண் என்ற பொருள் வந்து கவுண்டபிள் நவுனுக்குள்ள வரும் அதே நேரம் நீங்க வந்து ஒரு பெட்டி நிறைய பேனா இருக்கு எண்ணி பார்த்து எவ்வளோ வந்து உங்களுக்கு சொல்ல தெரியல அது நேரம் இல்லைன்னு வச்சு கொள்ளலாம் அப்ப நீங்க ஒரு ஆள்கிட்ட கதைக்கிற நேரம் அ பாக்ஸ் ஆஃப் பென்ஸ் அப்ப அவங்களுக்கு உங்களுக்கு அந்த பெட்டி நிறைய அந்த பெண்ணையும் அவங்க உங்களுக்கு தருவாங்க அந்த அப்படியும் நாங்க சொல்லலாம் ஆனா அன்கவுண்டபிள் நவுன்ஸ் அண்ட் வார நேரம் எண்ண முடியாதவை இப்ப நாங்க தண்ணீரை எடுத்துக்கொள்ளுவோம் தண்ணீரை என்ன முடியுமா ஒரு தண்ணீர் ரெண்டு தண்ணீர் ரெண்டு இல்லை அ கப் ஆஃப் வாட்டர் அ கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டர் அ பாட்டில் ஆஃப் வாட்டர் அ கெலன் ஆஃப் வாட்டர் அந்த மாதிரி வேற விதங்களில் தான் நாங்கள் வந்து அதன் அளவை குறிப்பிடலாம் அதைத்தான் நாங்கள் கவுண்டபிள் அண்ட் கவுண்டபிள் நான் சேர்க்கல படிக்க போகிறோம் அந்த மாதிரி பொருட்களை நாங்கள் எப்படி விவரிக்கிறது கவுண்டபிள் கேன் பி கவுண்டட் யூசிங் நம்பர்ஸ் அதாவது எண்ணிக்கையில் உங்களால் அதை வந்து கவுண்ட் பண்ண முடியும் யூஸ் அ ஆ அண்ட் ஃபார் சிங்குலர் நவுன்ஸ் ஆ சம் ப்ளூரல் நவுன்ஸ் பாசிட்டிவ் சென்டென்சஸ் அதாவது நீங்கள் சிங்குலர் நவுன்ஸை பாவிக்கிற நேரம் நீங்கள் வந்து கட்டாயம் அ பென் அண்ட் ஆப்பிள் அண்டு நீங்கள் அ அண்ட் பாவிப்பீங்க அதே நேரம் ஒரு சில நேரங்களில் ஒரு சில ப்ளூரல் பேர் சொற்களுக்கும் அது பாசிட்டிவ் சென்டென்சஸ் அதாவது ஒரு நார்மல் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருக்கிற நேரம் நாங்கள் வந்து அ ஆ அண்ட் பாவிக்கிறோம் யூஸ் அ ஆ அண்ட் ஃபார் சிங்குலர் நவுன்ஸ் எனி ஃபார் ப்ளூரல்ஸ் மறுபடி நாங்கள் வந்து அ ஆ அண்ட் வந்து சிங்குலர் நவுன்ஸுக்கு பாவிப்போம் எனி என்றதை நாங்கள் எப்படி பாவிப்போம் ஃபார் ப்ளூரல்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தே ஆர் ஆண்ட் எனி பென்ஸ் அவைலபிள் இன் திஸ் ஷாப் இந்த கடையில் இந்த பேனா வகையும் இல்லைன்றதை நாங்கள் ப்ளூரல் ஃபார்மில் சொல்ல முடியும் கொஷன்ஸ் கொஷன்ஸ் நாங்கள் எப்படி கேட்போம் How many apples do you want? உங்களுக்கு எத்தனை ஆப்பிள் பழங்கள் உங்களுக்கு தேவை அப்போ நாங்கள் சொல்லுவோம் ஐந்து தாங்க பத்து தாங்கன்னு நாங்கள் நம்பர் மூலமாக கேட்கலாம் இப்போ நாங்கள் அன்கவுண்டபிள் நவுன்ஸை பார்ப்போம் கேன் நாட் பி கவுண்டட் வித் நம்பர்ஸ் அதற்கு ஒரு உதாரணம் தான் நாங்கள் தண் நான் தண்ணீர் சொன்னேன் இப்போ தண்ணீரை நாங்கள் ஒரு தண்ணீர் இரண்டு தண்ணீர் என்று சொல்ல முடியாது அதே நேரம் எந்த ஒரு திரவத்தையுமே நாங்கள் வந்து அது ஆயில் என்னையாக இருக்கலாம் அது வந்து ஷாம்பு பாட்டிலாக இருக்கலாம் ஷாம்புலேயும் பார்த்திங்களா நான் பாட்டில் ரெண்டு சொன்னேன் என்னென்னா ஒரு ஷாம்பு ரெண்டு ஷாம்பு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது என்னென்னா அதை வந்து நாங்கள் கவுண்ட் பண்ணலை அது அப்படி சம் நாங்கள் வந்து சம் என்றத நாங்கள் வந்து ஒரு சில அன்கவுண்டபிள் நவுன்ஸோட கேன் யூ கிவ் மீ சம் வாட்டர் எனக்கு வந்து தண்ணீர் தாரீங்களா எனி வித் நெகட்டிவ் சென்டென்சஸ் தே டோன்ட் ஹாவ் எனி வாட்டர் லெஃப்ட் உங்கள்கிட்ட கொஞ்சம் கூட தண்ணீர் இல்லை அப்போ சம் அண்ட் எனி எந்த இடத்துல பாவிக்கிறதுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சம் என்ற நேரம் பாசிட்டிவ் சென்டென்சஸ் எனி என்ற நேரம் எதிர்மறையான சென்டென்சஸை பாவிக்கணும் கொஷன்ஸ் கேள்வி கேட்குற நேரம் கவுண்டபிள் நவுன்னா நாங்கள் ஹவு மெனி எத்தனை என்று கேட்குறோம் இங்கே வந்து ஹவு மச் ஹவு மச் வாட்டர் டூ யூ நீட் எவ்வளோ தண்ணீர் தேவை உங்களுக்கு தமிழில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி நீங்கள் பார்க்குற நேரம் உங்களுக்கு வந்து பெரிய வித்தியாசம் ஒன்று தெரியாது ஆனால் ஆங்கிலத்தில் கதைக்கிற நேரம் நாங்கள் அந்த வித்தியாசத்தை கட்டாயம் குறித்து காட்டணும் யூஸ்ட் வித் அ சிங்குலர் வேர்ப் எப்பயுமே நாங்கள் வந்து ஒரு சிங்குலர் வேர்போடு தான் பாவிப்போம் யூஸ்ட் வித் குவான்டிட்டி எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் நாங்கள் குவான்டிட்டி எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் 
வந்து நாங்கள் பிறகு ஒருக்கா கொஞ்சம் இன்னும் டீப்பாக பார்ப்போம் முதல்லையும் நிறைய பார்த்தோம் அ டப் ஆஃப் யோகட் அ கார்ட்டன் ஆஃப் ஃப்ரெஷ் மில்க் இது எல்லாமே குவான்டிட்டி எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் நோட் சம் நவுன்ஸ் கேன் பி கவுண்டபிள் அண்ட் அன்கவுண்டபிள் டிபெண்டிங் ஆன் த கான்டெக்ஸ்ட் வேர் இட் இஸ் யூஸ்ட் ஒரு சில பேர் சொற்களை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து சந்தர்ப்பத்தை பொறுத்து அதை நீங்கள் எண்ணக்கூடியதாகவும் இருக்கும் எண்ண முடியாததாகவும் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு ஹேர் தலைமயிர் ரூம் இடம் லைட் வெளிச்சம் இப்போ நாங்கள் உதாரணத்துக்கு ரூம் என்ற வார்த்தையை எடுப்போம் அதை நாங்கள் எப்படி வந்து கவுண்டபிள் நவுனாகவும் பார்க்கலாம் அன்கவுண்டபிள் நவுனாகவும் பார்க்கலாம் என்று எழுதி பார்ப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வி கேன் ரைட் தேர் இஸ் அ லார்ஜ் ரூம் இன் திஸ் ஹவுஸ் a large room this house a large room in the vet la vandu oru periya arai irukku appa vandu oru endu naanga da count panna mudiyum idhe naanga vandu idhila vandu paathinga da ungalku naanga singular verb verb vandu singular ah dhaan irukku is அதே நேரம் நாங்கள் வந்து இதை வந்து அன்கவுண்டபிள் நான் எழுதுறதுன்னா எப்படி எழுதலாம் தேஸ் ரூம் ஃபார் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அதாவது நீங்கள் இன்னும் முன்னேறதுக்கான இடம் இருக்கு த இஸ் ரூம் இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து சிங்குலர் ஃபார்ம இஸ் a large room and singular form and a mulama kurekira the nerum and it will have in the it even the vowel letter in the center and and now the ripum and I in the death of the number the uncountable now yeah look a moon nature the corner or a bit of America and other thing in the moon near alarm and rather than a school to get any pretty little room a pain that the long of the rara a curriculum a ill uncountable down another moon near the corner ஒரு இன்னும் நீங்கள் முன்னேறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அதே நேரம் வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கு என்றதை சொல்லத்தான் நாங்கள் ரூம் அண்டு இங்கே எழுதியிருக்கோம் இதை மாதிரி இன்னும் நிறைய வார்த்தைகளை பார்ப்போம் குவான்டிட்டி எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் குவான்டிட்டி எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் அதாவது கிலோ கிராம் என்று சொல்லாமல் வேறு வேறு முறைகளில் எப்படி நாங்கள் சொல்லலாம் அ ஸ்லப் ஆஃப் சாக்லேட் ஒரு சாக்லேட் துண்டு அ சாக் ஆஃப் ரைஸ் ஒரு சாக்கு மூட்டை அளவான அரிசி ஒரு பூங்கொத்து இந்த இடத்துல வந்து நாங்கள் இந்த இடத்துல பூக்கள் எத்தனை இருக்குன்றதே கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் இல்லையா பூ கையில இருந்தா எண்ணி பார்க்கலாம் அதே நிறைய பூக்கள் இருந்தா எண்ணி பார்க்க கஷ்டமா இருக்கும் ஸோ அ பொக்கே ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் ஃபைவ் லீட்டர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் அஞ்சு லீட்டர் தண்ணீர் அப்போ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு தெரியும் இது ஒரு ஒரு அளவீடு ஏன்னா நாங்கள் தண்ணீர் வந்து ஒரு அன்கவுண்டபிள் நவுன் இல்லையா அதனால நாங்கள் இப்படி தான் குறிக்க இயலும் சிக்ஸ் மீட்டர்ஸ் ஆஃப் கிளாத் ஆறு மீட்டர் துணி என்று நாங்கள் சொல்லலாம் ஏன்னா ஒரு துணி ரெண்டு துணி என்று நாங்கள் கதைக்க முடியாது இல்லையா கட்டாயம் ஒரு அளவு சொல்லி தான் கதைக்கணும் அந்த அளவு சொல்லி கதைக்கிறத தான் நாங்கள் வந்து குவான்டிட்டி எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் என்று சொல்கிறோம் ஆக்டிவிட்டி ஃபைவ் குரூப் ஒர்க் ஸ்பீக்கிங் அண்ட் ரைட்டிங் ஆக்டிவிட்டி இமேஜின் யூ ஆர் கோயிங் டு த குரோசரி வித் யுவர் ஃபாதர் Your mother has given you the grocery list. You can cut your dad's food. 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 Prepare the dialogue between your father and the shopkeeper and act it out to the class. Display your dialogues in the classroom. If you have a dad's food, you can cut your dad's food. You can cut your dad's food. You can cut your dad's food. You may use the grocery list and language expressions given below. Grocery list is what you can tell about the grocery list. Two coconuts, two tengai, one tube of toothpaste, two kilos of brown rice, one bar of super white soap. If you know how to use the quantity expressions, you can tell about the quantity expressions. Two coconuts, five candles. If you know how to use the two coconuts, குவான்டிட்டி எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் தான் பாவிச்சிருக்காங்க டூ கிலோஸ் ஆஃப் ப்ரவுன் ரைஸ் ஒன் பார் ஆஃப் சூப்பர் வைட் சோப் சோப் பண்ண நேரம் நாங்கள் பார் என்ற வார்த்தையும் பாவிப்போம் 
ஒன் கிலோ ஆஃப் சுகர் ஒரு கிலோ சீனி என்று அம்மா லிஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ லாங்குவேஜ் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் அதாவது நீங்கள் ஒரு கடையில் போய்ட்டு பொருட்கள் வாங்குகிற நேரம் என்ன மாதிரியான வார்த்தைகளை பாவிப்பீங்க ஐ நீட் ப்ளீஸ் எனக்கு இது தேவை அண்டு நீங்கள் மரியாதையாக கேட்குறது ஹவு மச் இஸ் இது எவ்வளோ விலை சாரி வி டோன்ட் செல் மன்னிக்கவும் எங்களுக்கிட்ட இந்த பொருள் இல்லை ஹவ் யூ காட் உங்கள்கிட்ட இந்த பொருள் இருக்கா ஹியர்ஸ் யோர் சேஞ்ச் இதுதான் உங்களோட மீதி காசு விச் பிராண்ட் டூ யூ நீட் உங்களுக்கு எந்த பிராண்ட் சோப் வேணும் என்ற நேரம் நாங்கள் சூப்பர் வைட் சோப் அண்டு எழுதணும் லெட்ஸ் லுக் அட் த கான்வர்சேஷன் ஷாப் கீப்பர் சேஸ் குட் மார்னிங் ஹவு கேன் ஐ ஹெல்ப் யூ காலை வணக்கம் உங்களுக்கு நான் எவ்வாறு உதவி செய்யலாம் இந்த டாபிக்கில் தலைப்பு ஞாபகம் இருக்கு தானே மே ஐ ஹெல்ப் யூ எவ்வாறு உதவி செய்யலாம் என்ற டாபிக்கில் தான் நாங்கள் இது எல்லாத்தையுமே படிக்கிறோம் ஃபாதர் சேஸ் ஐ நீட் டூ கிலோஸ் ஆஃப் ப்ரவுன் ரைஸ் ஒன் கிலோ ஆஃப் சுகர் அண்ட் டூ கோகோனட்ஸ் ப்ளீஸ் எனக்கு ரெண்டு கிலோ ப்ரவுன் ரைஸ் என்ற நேரம் நாங்கள் வந்து சிவபரிசு என்று தமிழில் சொல்லுவோம் சிவபரிசு தேவை ஒரு கிலோ சீனி தேவை அதே நேரம் ரெண்டு தேங்காயும் தேவை ஓகே வாட் எல்ஸ் டு யூ வாண்ட் சரி உங்களுக்கு வேறு என்னெல்லாம் தேவைன்னு கேட்குறாரு ஹவ் யூ காட் கேண்டில்ஸ் உங்கள்கிட்ட மெழுகவர்த்தி இருக்கா சாரி வி டோன்ட் செல் கேண்டில்ஸ் மன்னிக்கவும் உங்கள்கிட்ட வந்து மெழுகவர்த்திகள் இல்லை வாட் அபவுட் பாஸ் ஆஃப் சோப் சோப்பு கட்டிகள் அல்லது சவர்க்கார கட்டிகள் இருக்கா விச் பிராண்ட் டூ யூ நீட் உங்களுக்கு என்ன பிராண்ட் அதாவது எந்த குறிப்பிட்டு எந்த சோப் உங்களுக்கு தேவை வெல் ஐ நீட் அ பார் ஆஃப் சூப்பர் வைட் சோப் அண்ட் ஆல்சோ அ டியூப் ஆஃப் டூத் பேஸ்ட் டூ எனக்கு ஒரு சூப்பர் வைட் சோப்பும் தேவை அதே நேரம் ஒரு டியூப் டூத் பேஸ்டும் தேவை ஹவு மச் இஸ் திஸ் டூத் பேஸ்ட் இந்த டூத் பேஸ்ட் எவ்வளோ விலைன்னு அப்பா கேட்குறார் தட்ஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் அது நானூற்றி எழுபத்தஞ்சு ரூபாய் தட்ஸ் ஃபைன் கேன் ஐ ஹேவ் த பில் ப்ளீஸ் சரி இதுக்கெல்லாம் பில் பண்ணி எனக்கு எவ்வளோ காசு நான் கொடுக்கணும் என்று சொல்ல முடியுமா ஹியர் யூ வா என்று காசு இதை கொடுக்குறார் ஆர் யூ பேயிங் பை கார்ட் ஆர் கேஷ் சார் நீங்கள் வந்து கார்டில் பணம் செலுத்த போகிறீங்களா இல்லாட்டு கேஷ் காசாக கொடுக்க போகிறீங்களா ஐ எம் பேயிங் பை கேஷ் ஹியர் இட் ஈஸ் அந்த அப்பா காசை கொடுக்குறார் ஹியர்ஸ் யோர் சேஞ்ச் என்று அவர் கடைக்காரர் வந்து மீத பணத்தை கொடுக்குறார் தேங்க்யூ யூ ஆர் வெல்கம் ப்ளீஸ் கம் அகெயின் நன்றி என்று சொல்கிற நேரம் யூ ஆர் வெல்கம் நீங்கள் இன்னொரு நாளும் கட்டாயம் வாங்கன்னு கடைக்காரர் சொல்லி அனுப்புகிறார் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு சரியான விதத்தில் ஒரு டயலாகையும் எழுத தெரிஞ்சிருக்கணும் ஆக்டிவிட்டி செவன் ரீடிங் ராம்ஸ் கிராண்ட் மதர் மிஸ்ஸிஸ் ராணி ஃபர்னாண்டோ வாண்ட்ஸ் டு டெபாசிட் டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் இன் ஹர் பேங்க் அக்கௌண்ட் ராம்ட பாட்டி வந்து மிஸ்ஸிஸ் ராணி ஃபர்னாண்டோ அவங்களுக்கு வந்து பத்தாயிரம் ரூபாயை அவங்கட வங்கி கணக்கில் டெபாசிட்டா சேமிக்க அவங்க விருப்பப்படுறாங்க தேஃபோ ராம் ஹேஸ் அ கம்பெனிட் ஹிஸ் கிராண்ட் மதர் டு த பேங்க் அதனால் ராம் வந்து பாட்டியோட வங்கிக்கு போயிருக்கிறார் ஷி கேனாட் ஃபில் இன் த ஸ்லிப் ஆன் ஹோ ஓன் ஆஸ் ஷி ஹேஸ் ஃபு காட்டன் ஹர் ஸ்பெக்டக்கல்ஸ் பாட்டி வந்து கண்ணாடியை மறந்து வச்சுட்டு வந்தனால அவங்களால அந்த டெபாசிட் ஸ்லிப்பை ஃபில் பண்ண முடியலை இமேஜின் யூ ஆர் ராம் அண்ட் ஹெல்ப் யுவர் கிராண்ட் மதர் டு ஃபில் இன் த கேஷ் டெபாசிட் ஸ்லிப் நீங்கள் உங்களை ராம் அண்டு கட் பண்ண பண்ணி கொண்டு அந்த கேஷ் டெபாசிட் ஸ்லிப்பை நீங்கள் எப்படி ஃபில் பண்ணுவீங்கன்னு தான் நாங்கள் எழுதி பார்க்கணும் ஃபில் இன் த டெபாசிட் ஸ்லிப் கிவன் இன் ஆக்டிவிட்டி த்ரீ ஆஃப் யுவர் ஒர்க் புக் யூனிட் டூ இது வந்து ஒர்க் புக்கில் செய்ய வேண்டிய ஒரு ஆக்டிவிட்டி ஸோ நாங்கள் ஒர்க் புக் ஆக்டிவிட்டிஸ் செய்கிற நேரம் இந்த ஆக்டிவிட்டியும் செஞ்சு பார்ப்போம் லேர்னிங் பாயிண்ட் ஐ ஹவ் நவ் கம் டு அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் லேர்னிங் பாயிண்ட் பங்க்சுவேஷன் மார்க்ஸ் த கமா இதுதான் எங்களுக்கு இருக்கிற முக்கியமான ஒரு லேர்னிங் பாயிண்ட் இந்த யூனிட்ல கமாஸ் வந்து நாங்கள் எந்த இடத்துல பாவிக்கிறோம் என்று முதல்ல பார்ப்போம் கமாஸ் ஆர் யூஸ்ட் டு செப்பரேட் ஐட்டம்ஸ் இன் அ லிஸ்ட் நீங்கள் ஒரு லிஸ்ட் வச்சுருக்கீங்கண்டா ஒரேடியாக சொன்னால் ஆக்களுக்கு விளங்காது அதனால் நிறுத்தி நிறுத்தி சொன்னால் தான் விளங்கும் ஸோ அதனால் நாங்கள் வந்து லிஸ்ட்டில் பாவிக்கிறோம் a series of nouns pair chotkalukum paavippam we have a cat a dog and a parrot a cat comma 
a dog and a parrot. அப்ப கடைசி ரெண்டு அதாவது இதுல நிறைய இன்னும் நிறைய லிஸ்ட் சேர்க்கலாம் நாங்க சொல்லலாம் வி ஹாவ் அ கேட் அ டாக் அ பேரட் அ ஹேம்ஸ்டர் என்று சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் ஆனா கடைசியா ஒரு முடிவு வருந்தனே அப்ப அந்த கடைசி முடிவுக்கு தான் நாங்க அண்ட பாவிப்போம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து கமா இல்லை இங்கதான் கமா வரும் a series of verbs நாங்க அடுத்தடுத்த ஒரு செயல்களை சொல்ல போனா கட்டாயம் நாங்க வந்து கமாஸ் பாவிக்கணும் the boy ran stumbled and fell down அவர் ஓடி தடுக்கப்பட்டு விழுந்திருக்கிறார் so இந்த இடத்துல கமா வரும் stumbled and fell down கடைசியா விழுந்துட்டார் தானே அதனால and நாங்க இங்க பாவிக்கிறோம் a series of adjectives நாங்க நிறைய பேரடை சொற்களை பாவிக்கிற நேரமும் நாங்க கட்டாயம் adjectivesக்கும் கமா எழுதுவோம் my mother is beautiful kind and intelligent appa kind ingena vandu ninga kattayam kama eluda koodathu inge inda edathila vandu and paavichu kadasi rendu adjectives eyum ninga vandu join pannanum mudhalavadhu adjective ku piragu dhaan ninga kamas use pannanum idhe neram vandu inda edathila vera adjectives irundhuchanda ninga kind ku piragum kama eludhi irukkanum to enclose details innoru oru sandarbathile naanga kamas paavikiram sri lanka one of the most beautiful countries in the world is my motherland ipo naanga vande sri lanka is my motherland ilangai dhaan enda thai naadu endu sollalam ana naanga ilangaiya patti oru konja extra va oru detail kudukuren thane adanal inda edathila kama varum one of the most beautiful countries in the world ulagathile miga alagana naadugalil ondru endru solli அங்க கமாவை திருப்பி எழுதி இஸ் மை மதலண்ட் என்று எழுதுறோம் வழக்கமாக வந்து நாங்கள் ஒரு ஸ்பீச் சொல்கிற நேரமோ அல்லது ஆக்களோட கதைக்கிற நேரம் எஸ்ஏஸில் இந்த மேலதிகமான டீட்டெயில்ஸ் கட்டாயம் எழுதுவோம் முக்கியமாக ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ்லேயும் நாங்கள் எழுதுவோம் சுரேஷ் ஹூ இஸ் அண்ட் அவிட் ரீடர் பாய்ஸ் அட்லீஸ்ட் டூ நியூ புக்ஸ் அ மத் சுரேஷ் இந்த இடத்துல நாங்கள் கட்டாயம் பாஸ் பண்ணுறோம் சுரேஷ் பாய்ஸ் அட்லீஸ்ட் டூ நியூ புக்ஸ் அ மந்த்ன்றது தான் வசனம் ஆனால் சுரேஷை பற்றி நாங்கள் மேலதிகமாக ஒரு டீட்டெயில் கொடுக்குறோம் என்ன அவர் வந்து ரொம்பவே தீவிரமான ஒரு வாசகர் அதனால் ஒய்ஸ் அண்ட் அவிட் ரீடர் கமா பாய்ஸ் அட்லீஸ்ட் டூ நியூ புக்ஸ் அ மந்த் அப்போ லிஸ்ட்டுக்கும் நாங்கள் பாவிக்கிறோம் மேலதிக தகவல்கள் சொல்கிறதுக்கும் நாங்கள் கமாஸ் பாவிக்கிறோம் ஆஃப்டர் இன்டர்ஜெக்ஷன்ஸ் அதாவது நாங்கள் வந்து கதைக்கிற நேரம் வந்து வெல் எஸ் ஹலோ ஹே ஹாய் ஐயோ என்ற மாதிரியெல்லாம் நாங்கள் இன்டர்ஜெக்ஷன் அதாவது ஒரு கருத்தை சொல்கிற நேரம் கட்டாயம் கமாஸ் பாவிப்போம் ஹலோ ஹவ் ஆர் யூ ஹலோ அந்த நேரம் நாங்கள் நிறுத்தி அதுக்கு பிறகு தான் ஹவ் ஆர் யூ நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்கன்னு கேட்போம் எஸ் ஐ டூ நோ ஐ டோன்ட் இப்போ எஸ் நோ சொல்கிற நேரமும் நீங்கள் அதை நிறுத்தி நிதானமாக சொல்கிறனால எஸ் ஐ டூ இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன பாஸ் வருது இல்லையா அதை குறிக்க தான் கமா பிஃபோர் டேக் கொஷன்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டேக் கொஷன்ஸ் ஆன்ட் யூ யூ ஆர் கம்மிங் ஆன்ட் யூ நீங்கள் வாரீங்க தானே அந்த அர்த்தத்தில் தான் நாங்கள் வந்து டேக் கொஷன்ஸ் என்று சொல்லுவோம் மேலதிகமாக ஒரு டேக் கொஷன் எழுதி பார்ப்போம் அதற்கு முதல்ல ஆன்ட் யூ அப்படி என்றால் என்ன அர்த்தத்தில் இங்கே எழுதியிருக்காங்க You are coming இந்த இடத்துல ஒரு கமா ஆ ஆர் நாட் யூ இந்த ஆ நாட்டை தான் வந்து ஆண்ட் என்று எழுதியிருக்காங்க ஆண்ட் யூ இப்ப நாங்க வந்து இன்னொரு உதாரணம் எழுதுனா It is raining. Isn't it? அதை நாங்கள் இஸ் நாட் இட் வழக்கமாக வந்து இதை நாங்கள் வந்து இசன்ட் என்று தான் எழுதுவோம் நாங்கள் கதைக்கிற நேரம் சுருக்கி தான் கதைப்போம் இல்லையா ஸோ வி ரைட் இஸ் நாட் இட்டை வந்து நாங்கள் இசன்ட் இட் என்று தான் கேட்போம் ஸோ அனதர் எக்ஸாம்பிள் ஹியர் குட் பி ஷி இஸ் க்ரைங் அவங்க அழகாங்க இல்லையா என்று நாங்கள் கேட்கலாம் இந்த மாதிரி 
சரியான இடங்களில் நீங்கள் வந்து கட்டாயம் மறக்காமல் கமாச எழுதணும் நாங்கள் மேலதிகமாக ஒரு முக்கியமான விதமான ஒரு டைப் கொஷனையும் நாங்கள் இப்போ பார்ப்போம் ஏனென்றா இதில் வந்து நாங்கள் இட் ஈஸ் ரெய்னிங் ஷீ ஈஸ் ப்ரைம் யூ ஆர் கம்மிங் வந்து நாங்கள் வந்து பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதி அதுக்கு நாங்கள் ஆன்ட் யூ இஸ் நாட் இட் இசன்ட் இட் இசன்ட் ஷீ அண்ட் நாங்கள் டைப் கொஷனும் எழுதியிருக்கோம் ஆனால் இதே வந்து ஆப்போசிட்டாக இருந்தா அதாவது ஷீ ஈஸ் கிரைங்கன்றது வந்து ஷீ இஸ் நாட் கிரைங்கன்றது இருந்தா எப்படி எழுதுவோம் ஸோ ஹியர் வி கேன் ரைட் ஷீ இஸ் நாட் கிரைங் இஸ் ஷீ அதாவது அவங்க அழல தானே அப்ப நாட்ன்றது இங்க முதல்லே வந்தா மறுபடி நாங்க இங்க நாட் எழுத கூடாது நாங்க இன்னொரு ஒரு உதாரணம் பார்ப்போம் தே ஆ பிராக்டிசிங் ஆண்ட் தே அப்ப இந்த இடத்துல அவங்க பயிற்சி பெறுறாங்க தானே என்றதுல நாங்க எழுதுறோம் அதே நேரம் இது ஆப்போசிட் ஆளுது மண்டா தே ஆ நாட் பிராக்டிசிங் அதே அவங்க பயிற்சி எடுத்துக்கொண்டு இல்லை தானே என்று நாங்கள் கேட்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி டேக் கொஷன்ஸையும் நீங்கள் பாசிட்டிவ் சென்டென்சஸோட எப்படி எழுதலாம் நெகட்டிவ் சென்டென்சஸோட எப்படி எழுதலாம் வந்து இப்போ நாங்கள் பார்த்தோம் ஆஃப்டர் டிபெண்ட் கிளாஸ் அப்போ நாங்கள் முதலாவதா இண்டிபெண்ட் டிபெண்ட் ரெண்டு விதமான கிளாஸஸ் இருக்கு டிபெண்ட் கிளாஸ் இருந்தா என்ன இண்டிபெண்ட் கிளாஸ் இருந்தா என்ன இண்டிபெண்ட் கிளாஸ் இருந்தா அந்த வசனம் வந்து தனியாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாலும் அதுக்கு வந்து அர்த்தம் இருக்கும் வென் ஐ கோ டு கேண்டி ஐ ஆல்வேஸ் விசிட் மை ஆண்ட் ஐ ஆல்வேஸ் விசிட் மை ஆண்ட்ன்றது வந்து இண்டிபெண்ட் கிளாஸ் ஏனெண்டா நான் வந்து எப்பையும் எந்த மாமியை போய் சந்திப்பேன் அது வந்து உங்களுக்கு தனியாக எடுத்தாலும் அது உங்களுக்கு அர்த்தம் இருக்கு அது ஒரு முழுமையான வசனம் ஆனால் டிபெண்ட் கிளாஸ்ன்றது அப்படி இல்லை டிபெண்ட் கிளாஸ்ன்றா வென் ஐ கோ டு கேண்டி இதுதான் டிபெண்ட் வென் ஐ கோ டு கேண்டின்றதை நீங்கள் தனியாக எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கண்டிக்கு போகிற நேரம் அது அப்படியே பாதியில் இருக்குது அதனால் அதுக்கு எந்த அர்த்தமும் இல்லாமல் இருக்கிறனால அதைத்தான் நாங்கள் டிபெண்ட் கிளாஸ் என்று சொல்லுவோம் ஸோ வென் ஐ கோ டு கண்டி கமா ஐ ஆல்வேஸ் விசிட் மை ஆண்ட் வென் த டிபெண்ட் கிளாஸ் ஃபாலோஸ் த இண்டிபெண்ட் கிளாஸ் த கமா இஸ் நாட் யூஸ்ட் அதாவது இண்டிபெண்ட் கிளாஸ் முதலாவதாக வந்து அதற்கு பிறகு டிபெண்ட் கிளாஸ் வார நேரம் அங்கே வந்து நாங்கள் கமாஸ் பாதிக்கிறது இல்லை ஐ ஆல்வேஸ் ஐ விசிட் மை ஆண்ட் வென் ஐ கோ டு கண்டி இந்த இடத்துல வந்து கட்டாயம் உங்களுக்கு கமாஸ் தேவையில்லை ஆனால் வினாய் கோ டு கேண்டி என்று டிபெண்ட் கிளாஸில் ஆரம்பிக்கிற நேரம் கட்டாயம் நீங்கள் வந்து கமாஸ் பாதிக்கணும் பிட்வீன் டூ இண்டிபெண்ட் கிளாஸஸ் அதாவது ரெண்டு வசனங்கள் இண்டிபெண்ட் கிளாஸ் என்ன உங்களுக்கு நான் சொன்னேன் அதாவது இந்த வசனத்தை தனியாக எடுத்து பார்த்தாலும் அது அர்த்தம் உள்ளதாக இருக்கு தட் ஆர் ஜாயிண்ட் வித் அ கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் பொருத்தமான ஒரு கன்ஜங்ஷனோட இணைக்கிற நேரம் நாங்க வந்து அந்த இடத்துல கட்டாயம் நாங்க வந்து கமாஸ் பாதிக்கிறோம் அண்ட் பட் ஓ சோ ஃபோ நோ எட் உதாரணத்துக்கு பார்த்தமெண்டா இட் வாஸ் அ ரெய்னி டே எட் ஐ வென் டு ஸ்கூல் அது ஒரு மழை ஆன நாள் ஆனாலும் நான் பாடசாலைக்கு போனேன் டிபெண்ட் கிளாஸ் என்றா முதலாவதா டிபெண்ட் கிளாஸ் வந்து சென்றா நீங்க கமா எழுதணும் அதே நேரம் ரெண்டு இண்டிபெண்ட் கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணுற நேரம் கஞ்சாங்ஷன் பாவிச்சிங்கண்டா அந்த கஞ்சாங்ஷனுக்கு முதலாவது வசனத்தை எழுதி கமா அதற்கு பிறகு கஞ்சாங்ஷன் ரெஸ்ட் ஆஃப் த சென்டென்ஸ் அப்படி எழுதணும் கிளாஸ் கிளாஸ் என்றா என்ன நாங்கள் பார்த்ததே இன்னும் கொஞ்சம் முதலே பார்த்தோம் ஆனால் நாங்கள் இதை கொஞ்சம் மேலதிகமாக விவரமாக பார்ப்போம் த கிளாஸ் இஸ் அ குரூப் ஆஃப் ரிலேட்டட் வேர்ட்ஸ் ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்பு பட்ட வார்த்தைகள் Clauses are the basic building blocks of sentences in the English language. The Vasottodarhalai Vaitthu Thaan Nanga Vandhu Vasanangalai Yim Adatku Vasanangalai Vaitthu Thaan Pandhu Yim 
பந்தைகளை வைத்து தான் நாங்கள் கட்டுரைகளையும் ஆங்கில மொழியில் எழுதுகிறோம் இண்டிபெண்ட் கிளாஸஸ் இண்டிபெண்ட் கிளாஸ் என்ன நாங்கள் என்னென்னு பார்த்தோம் இட்ஸ் அ கம்ப்ளீட் தாட் அது ஒரு முழுமையான எண்ணம் முதல்ல நாங்கள் ஒரு உதாரணம் பார்த்தோம் ஐ ஆல்வேஸ் விசிட் மை ஆண்ட் ஐ ஆல்வேஸ் விசிட் மை ஆண்ட் இருந்து வந்து ஒரு இண்டிபெண்ட் கிளாஸ் இப்போ இண்டிபெண்ட் கிளாஸஸ் ஆர் கம்ப்ளீட் சென்டென்சஸ் அது வந்து ஒரு முழுமையான வசனம் அதை நாங்கள் தனியாக எடுத்தாலும் வந்து அதற்கு அர்த்தம் இருக்குது டிபெண்ட் கிளாஸஸ் டிபெண்ட் கிளாஸ் வந்து ஒரு இன்கம்ப்ளீட் தாட் வென் ஐ கோ டு கேண்டி வென் ஐ கோ டு கேண்டின்றது வந்து சரி நீங்கள் கண்டிக்கு போகிற நேரம் அவ்வளோதான் ஏதோ நீங்கள் ஒரு சுவிஷயத்த சொல்ல வந்து மர பாதியில் மறந்த மாதிரி இல்லையா அதனால் டிபெண்ட் கிளாஸஸ் ஆர் நாட் கம்ப்ளீட் சென்டென்சஸ் தே ஆர் யூஸ்ட் வித் இண்டிபெண்ட் கிளாஸஸ் இண்டிபெண்ட் கிளாஸஸோட சேர்த்து தான் நாங்கள் கட்டாயம் டிபெண்ட் கிளாஸஸை நாங்கள் வந்து பாதிப்போம் ஆக்டிவிட்டி எயிட் the punctuation activity rewrite the sentences inserting commas where necessary the vasanatha nanga thirupi eludanam mukhyamana vishayam vande sariyana edathila nanga commas eludanam neenga ungala copyle idu thirupi eludhi commas eludunga na idiliye commas ungalku enga ellam eludiradendu eludhi kaata poran i painted my room blue big pink and white i painted my room blue pink and white அப்படி சொல்லுவோமா இல்லை ஐ பெயிண்டட் மை ரூம் ப்ளூ பிங்க் அண்ட் ஒயிட் இப்போ நாங்கள் லிஸ்டில் கமாஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் மிஸ்டர் பெரேரா மை நே நெக்ஸ்ட் டோ நேபர் இஸ் அ நைஸ் ஜென்டில்மன் அர்த்தமே விளங்காத மாதிரி இருக்கு இல்லையா மிஸ்டர் பெரேரா ஹாஸ் மை நெக்ஸ்ட் டோ நேபர் அடிஷனல் டீட்டெயில் கொடுத்துருக்கோம் இஸ் அ நைஸ் ஜென்டில்மன் அவர் ஒரு நல்ல மனிதர் We are having rice, dal curry, fried brinjal and a salad for lunch. Now, we are going to eat what we are going to eat. Rice, we are going to eat what we are going to eat. Dal curry, parup curry, fried brinjal, porichu, kathirikai and a salad for lunch. If you work hard, you will get good results. Conditional sentences, we are going to eat. கமாஸ் பாதிப்பம் இல்லையா இஃப் யூ ஒர்க் ஹார்ட் கமா யூ வில் கெட் குட் ரிசல்ட்ஸ் இதிலையும் வந்து நாங்கள் வந்து கமாஸ் கட்டாயம் பாதிப்போம் நாங்கள் வந்து யூனிட் ஒனில் கண்டிஷனல் சென்டென்சஸ் எழுதின நேரமும் கமாஸ் யூஸ் பண்ணணும் ஞாபகம் இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் ஈஸ் யோர் லிட்டில் பிரதர் இசன்டி இந்த இடத்துல கட்டாயம் ஈஸ் யோர் லிட்டில் பிரதர் அவரும் கூட தம்பி தானே என்று நாங்கள் டக் கொஷன்ஸோடையும் கமாஸ் பாதிக்கணும் Have you read Madol Duva, the famous children's novel? Yes, I have. Have you read Madol Duva, the famous children's novel? Madol Duva. In this case, we have an extra detail. We have a curly one. Yes, I have. Then, yes is an interjection. So, yes, I have. Activity 9. Again, another punctuation activity. Rewrite the paragraph adding commas where necessary. நீங்கள் பந்தைய திருப்பி உங்களோட கொப்பியில் எழுதி சரியான இடங்களில் நீங்கள் கமா செலுதணும் Then read the paragraph aloud. கமா எழுதின பிறகு பந்தையை நீங்கள் மறுபடி வாசித்து பார்க்கணும் Last Sunday I went to the fair with my aunt. நான் வந்து போன ஞாயிற்றுக்கிழமை இந்த மாமியோட நான் வந்து ஃபேர் அண்ட் ஆன் அர்த்தம் ஒரு மார்க்கெட்டுக்கு நான் வந்து போனேன் The place was crowded with men, women and children. The place was crowded with men, women and children. And that's why the angel, pengal, sirivargal and all the other people are in the same place. The fair was filled with all kinds of things. And the market was filled with all kinds of things. There were fruit, 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 pots clothes toys and many other items enna ellam irundirukku palangal irundirukku marakkarai vagaigal irundirukku paathrangal irundirukku udupu vagaigal adhe neram vilaiyattu saaman enna vera niraiya porutkalum irundirukku everybody was either buying or selling something ellarum vande undu vaangranga allathu vittukonde irundanga 
My aunt bought some rice, vegetables and fruit. இந்த மாமி வந்து கொஞ்சம் அரிசி மரக்கறி வகைகள் அதே நிறம் பழங்களும் வாங்கி கொண்டிருந்தாங்க வாயில் ஐ பாட் அ டாய் கா அ ப்ளூ பென்சில் பாக்ஸ் இப்போ இந்த இடத்துல அவர் நிறைய சாமான் வாங்கியிருக்கார் அகெயின் லிஸ்ட்டுங்கிறனால கட்டாயம் கமா செலுத்தணும் ஐ பாட் அ டாய் கா அ ப்ளூ பென்சில் பாக்ஸ் அண்ட் சம் கேண்டி ஃப்ளாஸ் வாயில் ஐ வாஸ் த நான் அங்க இருந்த நேரம் வாயில் ஐ வாஸ் த ஐ ஆல்சோ மெட் ஹரீன் மை பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ப்ரைமரி ஸ்கூல் நான் ஹரேன் என் ப்ரைமரி ஸ்கூலில் இருந்து என் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டை நான் வந்து சந்தித்தேன் இப்போ நாங்கள் கமாஸோட இந்த பேராகிராஃபை திருப்பி வாசித்து பார்ப்போம் லாஸ்ட் சண்டே ஐ வென்ட் டு த ஃபேர் வித் மை ஆண்ட் த பிளேஸ் வாஸ் க்ரௌடட் வித் மென் விமென் அண்ட் சில்ட்ரன் த ஃபேர் வாஸ் ஃபீல் வித் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் திங்ஸ் த ஹவர் ஃப்ரூட் வெஜிடபிள்ஸ் பாட்ஸ் க்ளோத்ஸ் டாய்ஸ் அண்ட் மெனி அதர் ஐட்டம்ஸ் Everybody was either buying or selling something. My aunt bought some rice, vegetables and fruit while I bought a toy car, a blue pencil box and some candy floss. While I was there, I also met Harin, my best friend from primary school. Activity 10. It's a reading activity. Read the text and answer the questions. பேசேஜை நாங்கள் வாசித்து கேட்டிருக்கிற கேள்விகளுக்கு நாங்கள் கட்டாயம் சரியான பதில்களை எழுதணும் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் இந்த டாப்பிக்குக்கு பொருத்தமான ஒரு பேசேஜ் பொருட்கள் குட்ஸ் என்ற நேரம் பொருட்கள் சர்வீசஸ் என்ற நேரம் சேவைகள் எவ்ரி லிவிங் பீயிங் ஹேஸ் நீட்ஸ் அண்ட் வாண்ட்ஸ் எல்லா உயிர்களுக்கும் தேவைகளும் விருப்பங்களும் இருக்கு Neither humans nor animals can live without having their needs fulfilled. Neither humans. Neither and um solalam, neither and um solalam. Neither humans nor. In the earth, we can say neither nor. This is not true. This is not true. This is not true. So, there are many people, 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 there are many people. We need food to eat, a place to live in and clothes to wear. எங்களுக்கு வந்து உணவு இருக்க இடம் அணியிறதுக்கு ஆடைகள் கட்டாயம் தேவை வி ஆல்சோ நீட் டாக்டர்ஸ் வென் வி ஆர் சிக் எங்களுக்கு சுகம் இல்லாமல் போனால் எங்களுக்கு கட்டாயம் டாக்டர்ஸ் தேவை வைத்தியர்கள் தேவை டீச்சர்ஸ் டு ப்ரொவைடர்ஸ் வித் எஜுகேஷன் ஆசிரியர்கள் தேவை எங்களை கல்வி கற்பிக்க அண்ட் பேங்கர்ஸ் டு ஹெல்ப் அஸ் இன் ஃபைனான்ஷியல் மேட்டர்ஸ் நிதி சம்பந்தமான விஷயங்களுக்கு எங்களுக்கு வங்கியாளர்களும் கட்டாயம் தேவை பிகாஸ் த நீட்ஸ் அண்ட் வாண்ட்ஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் எவ்ரி சொசைட்டி ஹேஸ் வேஸ் டு கெட் தெம் ஃபுல்ஃபில்ட் எல்லாரிட தேவைகளும் விருப்பங்களும் முக்கியம் என்றனால ஒவ்வொரு சமுதாயத்திலையும் நிறைய வழிமுறைகள் இருக்கு அந்த தேவைகளையும் விருப்பங்களையும் பூர்த்தி செய்யறதுக்கு இன் இக்கானமிக்ஸ் Some of our needs and wants fall into two categories. If we look at the end of the day, we will be able to get two different things. They are goods and services. They are goods and services. We will be able to get two different things. We will be able to get two different things. Goods are objects or things we can use or consume. குட்ஸ் என்ற நேரம் அது வந்து ஒரு பொருட்களாக இருக்கலாம் அல்லது அந்த நாங்கள் வந்து பாவிக்கிறதாக இருக்கலாம் அதே நேரம் உண்பதாகவும் இருக்கலாம் ஃபுட் க்ளோத்ஸ் ஃபர்னிச்சர் புக்ஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸ் லிஸ்ட் பண்ணுற நேரம் கமாச நோட்டீஸ் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் அண்ட் எவ்ரி திங் எஸ் வி யூஸ் ஆர் குட்ஸ் உணவாக இருக்கலாம் உடையாக இருக்கலாம் தளபாடங்களாக இருக்கலாம் புத்தகங்களாக இருக்கலாம் கணினியாக இருக்கலாம் எந்த போகாமல் இருக்கலாம் அது எல்லாமே நாங்கள் வந்து குட்ஸ் பொருட்கள் என்றதுக்குள்ள வரும் தே ஆர் ஐத மேட் ஆ குரோன் ஐத ஆ முதல்ல நாங்கள் நைத நோ என்று பார்த்தோம் அல்லது நீத நோ என்று சொல்லலாம் அது வந்து ரெண்டுமே இல்லை இதுவும் இல்லை அதுவும் இல்லை ஐத ஓரன்றது உண்டு இதாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி இதாக இருக்கலாம் அப்போ நாங்கள் வந்து 
குட்ஸ் அண்டு வார நிறம் உண்டு வந்து அது செய்யப்பட்டதா மனிதனால் உருவாக்கப்பட்டதாக இருக்கலாம் க்ளோத்ஸ் ஃபர்னிச்சர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் புக்ஸ் அல்லது மனிதனால் வளர்க்கப்பட்டதா வேளாண்மை செய்யப்பட்டதா இருக்கலாம் அது உணவு வகைகளாக இருக்கு இட் இஸ் த டியூட்டி ஆஃப் த மேனுஃபேக்சரர்ஸ் டு ப்ரொடியூஸ் குட்ஸ் டு மேட்ச் த நீட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் யாரோட கடமை அது வந்து உற்பத்தியாளர்களோட கடமை மக்களோட தேவைக்கு ஏற்ற பொருட்களை வந்து தயாரிக்கிறதுக்கு these goods are sold to consumers and a profit is earned by the traders indha madriyana porutkalai vande consumers enda nugarvorku vippadal avanga nevaru laabathai vyaparigal vande manigargal vande sambarikiranga services are actions paranga goods a paatham adu porutkal services enda sevai adu vande oru sen a service is work that someone provides for someone else சேவை என்று வார நேரம் ஒரு வேலையை வந்து ஒரு விஷயத்தை வந்து ஒரு ஆள் இன்னொருத்தவங்களுக்கு அது தேவைப்படுறவங்களுக்கு வழங்குறது தான் ஒரு சேவை ஃபீல்ட்ஸ் லைக் எஜுகேஷன் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ஹெல்த் அண்ட் போஸ்டல் சர்வீசஸ் கம் அண்ட் திஸ் கேட்டகரி என்ன மாதிரியான துறைகள் சேவை க கீழே வருது எஜுகேஷன் கல்வி டிரான்ஸ்போர்டேஷன் போக்குவரத்து ஹெல்த் ஆரோக்கியம் அதே நேரம் தபால் சேவைகள் எல்லாமே சர்வீசஸுக்குள்ள வருது Some services are given free, while some have to be paid for. ஒரு சில சேவைகள் வந்து இலவசமாக இருக்கு ஆனா ஒரு சில சேவைகளுக்கு நாங்க பணம் செலுத்தி தான் அந்த சேவையை பெற்றுக்கொள்ளணும் ஸ்ரீலங்கா விச் இஸ் அ டெவலப்பிங் கண்ட்ரி டீடைல்ஸ் அட் பண்ணிருக்கிறனால இங்க ரெண்டு கமா வருது ப்ரொவைட்ஸ் ஃப்ரீ எஜுகேஷன் அண்ட் மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ் டு ஆல் இட் சிட்டிசன்ஸ் இலங்கை ஒரு வளர்ச்சி அடைகிற நாடு எல்லா குடிமகனுக்கு இலவசமான கல்வியும் இலவசமான மருத்துவ வசதிகளையும் வழங்குற ஒரு நாடு சச் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஆர் நாட் அவைலபிள் ஃப்ரீ ஆஃப் சார்ஜ் ஈவன் இன் சம் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு கண்ட்ரிஸ் இலங்கையை எடுத்துக்கொண்டா நாங்க வந்து ஒப்பிட்டு பார்க்குற நேரம் ஒரு சில முன்னேறிய நாடுகள்ல முதல் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு கண்ட்ரிஸ்னா முதல் நாடுகள் என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் அந்த நாடுகளில் கூட ஒரு சில நாடுகளில் இலவசமான கல்வியும் இலவசமான ஆரோக்கியத்துக்கான மெடிக்கல் மருத்துவ தேவைகளுக்கும் இலவசம் இல்லை ஆனால் இலங்கையில் இருக்கு நீங்கள் அமெரிக்காவை எடுத்துக்கொண்டிங்கன்னா இதுக்கு ஒரு முக்கிய உதாரணம் அது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு கண்ட்ரி ஒரு டெவலப்ட் கண்ட்ரியாக இருந்தாலும் அங்கே நீங்கள் கல்விக்கும் உங்களோட மருத்துவத்துக்கும் கட்டாயம் காசு கட்டி தான் அந்த சேவையை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் Now, let's look at the questions. What are some of the needs mentioned in the text? In the text, we will talk about the food, 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 and the food. Food, 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 பணமும் தேவை இப்படி இன்னும் நிறைய இருக்கு எஜுகேஷன் அதை நீங்க எழுதலாம் வாட் ஆர் குட்ஸ் குட்ஸ் என்றா என்ன இங்க நாங்க ஒரு ஃபுல் சென்டென்ஸ் ஒன்று எழுதி பார்ப்போம் குட்ஸ் ஆ குட்ஸ் ஆ திங்ஸ் ஆ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் that can be used that can be used or consumed adha nanga paavikira oru porula irukalam illadhu கன்சியூம் என்ற உன்ற ஒரு உணவாகவும் இருக்கலாம் வாட் ஆர் சர்வீசஸ் சர்வீசஸ் என்றா என்ன சேவைகள் என்றா என்ன ஒர்க் தட் சம்மன் ப்ரொவைட்ஸ் ஃபார் சம்மன் எல்ஸ் ம் 
Name two services provided free of charge in Sri Lanka. இலங்கையில் எங்களுக்கு இலவசமா கிடைக்கிற முக்கியமான ரெண்டு சேவைகள் என்ன மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ் மருத்துவ வசதிகள் எங்களுக்கு ஃப்ரீயா கிடைக்குது அதே நேரம் கல்வியும் எங்களுக்கு இலவசமா கிடைக்குது மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ் அண்ட் எடுகேஷன் match the words with the correct meanings sariyana arthathoda naanga ipo nenaichu paapom consume consume anda unradu so eat drink or use up unava unradha irukalam thannir oru thiravatha kudikiradha irukalam alladhu oru mukkiyama oru vishayatha vende paavithu mudikiradhu produce anda utpatti seiradhu make or manufacture profit and laabam adarkku innoru vaarthai dhaan gain learning point another important learning point conjunctions conjunctions endha enna adula mukkiyama naanga vande either or neither no naanga idha either or neither no endrum naanga pronounce pannalam either or is used to talk about a choice between two possibilities rendu thervugal irukku adu rendu la ungalku enna virupam alladhu enna nadakkalam endradhu rendu la ondu nadakkum rendu la ondu seiyalam and arthathila da naanga either or paavikiram you can either walk or take the bus neenga nadandhu pogalam alladhu bus la neenga pogalam goods are either made or grown porutkal vande அது உற்பத்தி செய்யப்படலாம் அல்லது வளர்க்கப்படலாம் பாவிச்சிருக்கோம் நீங்களோ அல்லது கணேஷோ இந்த பொருளை நீங்க ரெஜிஸ்டர் வந்து நீங்க எடுத்துக்கொண்டு வரணும் இதுல வந்து ஒரு ஒரு ஆளா தனிநபர்களா பாவக்கிற நாள ஆயுத மை ஃபாதர் Oh my uncles அதுல இந்த ரெண்டு நவுன்ல ரெண்டு சாய்ஸ்ல ஒண்டு வந்து ப்ளூரல் ஆயிருந்தா கூட நாங்க இங்க வந்து ப்ளூரல வேர்ப்ல இண்டிகேட் பண்ணி காட்டணும் ஐ த மை ஃபாதர் ஓ மை அங்கிள்ஸ் ஆர்கனைஸ் ஆர் ஃபேமிலி ட்ரிப் ஆனுவல் ஃபேமிலி ட்ரிப் என்னோட தந்தை அல்லது என்னோட மாமன்மார் வந்து என்னோட வருடாந்திர குடும்ப சுற்றுலாவை வந்து ஒழுங்கு செய்வார்கள் இப்ப இதுல இருந்து உங்களுக்கு விளங்கி இருக்கும் எப்படி நாங்க வேர்ப எழுதணும் ரெண்டு சாய்ஸுமே சிங்குலரா இருந்தா சிங்குலர் வேர்ப் ரெண்டுல ஒரு சாய்ஸ் கூட வந்து ப்ளூரலா இருந்தா நாங்க ப்ளூரல வேர்ப்ல இண்டிகேட் பண்ணி காட்டணும் நாய்தனோ நாய்தனோரை நாங்க எங்க பாவிப்போம் டு ஜாயின் டூ நெகட்டிவ் ஐடியாஸ் ரெண்டுமே நடக்காது அந்த ரெண்டு நடக்காத விஷயங்களை ஒண்டா கதைக்கிறதுக்கு தான் நாங்க நாய்தனோ இது நீதனோர் பாவிக்கிறோம் Neither Ravi nor Abdul plays football. Ravi or Abdul or Kalpandu play adradhi illai. Raj was sick last week. Raj was the poonam aram suham illa ma irundha. He neither came to school nor joined us on the trip. Our father sale ke varavam illai. Ungal oda suttu lao ke varavam illai. Appa either or and a rendu choice, rendu possibilities. Neither nor and a rendu me nadakka adhanradhu nanga kurikra. சகோதரர்களுக்கோ நீச்சல் அடிக்க தெரியாது அப்ப இந்த இடத்துல நாங்க புளூரல்ல வந்து வேர்ப வந்து இண்டிகேட் பண்ணி கட்டாயம் காட்டணும் மறுபடி Her parents, பெற்றோர்கள் அது ப்ளூரலா இருக்கிறனால நாங்க ஈட் இந்த வேர்ப்ல வந்து நாங்க ப்ளூரல் ஃபார்ம இண்டிகேட் பண்ணியே காட்டணும் நைத த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நோ த டீச்சர் ஹேஸ் டு கம் டு மாரோ இந்த இடத்துல வந்து த டீச்சர்ன்றது வந்து சிங்குலர் ஃபார்ம்ன்றனால நாங்க வந்து கட்டாயம் த டீச்சர் அப்ப மாணவர்களோ ஆசிரியரோ வர மாட்டார்கள் But the teacher is singular and we have to come tomorrow and we have to come tomorrow. 
Now let's do this activity. Activity level. Grammar. Complete the sentences with either or or neither nor. Hanga vandu either or or that is neither nor or pavichu the sentences and arrive seyyanam. My mother, my sister will prepare the lunch. Inda amma illaati inda sahodari. So either or. Either my mother or my sister will prepare the lunch. One of them has to go to the bank. Rendal or Tarvande, Madiuna Vese Vanga, Inanda or Alvande, Bank a Kapora, Vele Rik. Rashi, Amin, knows how to play chess. You will have to teach them. Upper, our Hulaka chess already Terinjinda, Nanga Pachuka Vendi Verma, ill. Adana Ling in a Renda Perkamethriad. Neither Rashi, no. Amin knows in a random Amin random singular and knows how to play chess. You will have to teach them. We can have classes. Can say Yamudium by choice could kranga either in the morning or in the afternoon. Kalila Segala, Milati, Pahal Neratala Segala, which is easier for you. Mulaka the easier. Mr. Jinadasa drinks. Blank tea, blank coffee. He prefers water. Avarka thanni dan virupam. Appa idhila enna rendu me avarka virupam illa. Neither tea nor coffee. Rendu me tea im virupam illa, coffee im virupam illa. Avar thanni dan gudipar. What are you doing this evening? Inge inne ki maalayila enna seyringa. I haven't decided yet. Naan vandhi inna mudiva seyla. I will... Read a novel, watch a film. I will either read a novel or watch a film. Now, I will read a novel. I will read a novel. Activity 12 Reading and Speaking. Step 1 Look at the picture of the railway station and read the given description aloud. What is it? Padata Papa. Railway station. Ure Puheira the Nilayatala Nreya Akal Nikirangilia. Vidala Pathing and Atherium. Ure pen vande Kupai Valile, Kupaya Podranga, Nreya Akal Nikiranga, Office Mudin Laram Vitu Pora Madri. Anna Ure situation a irk. Illati Office of Pora or a situation a kuda irkalam. Nrepair Kali Lame Seri, Pinera Mumseri, Nrepair Railway Station La Nipanga. Now let's read the passage. This is a picture of a railway station. The time is a quarter to one in the afternoon. Neeram enna varukku? Neeram vandu in the kadiharathil nanga paakka kudiyada arukku? Oru manikki 15 nimisham irukku. There are many commuters on the platform. Nereya payanigal vandu platform la nadai paadayila nikkiranga. A train has just pulled into the station. One, padan one train onda vande, rail onda vande. Nilai to kulla vande ruk. People are standing in line to board the train. Varisey anende rail layer ratuk akal wait pani kon rukanga. However, the platform on the other side does not look crowded. Ana inga anda matta pakathilo la platforma paathingenda. A family is sitting on a bench. A woman is putting a piece of paper into the litter bin. A pen is putting a paper into the litter bin. Some people are coming down the stairs while a few are standing on the platform. Padil and the killer in another one the Kondra Kanga, Matre ever when the platform la Nindu Kondi Kanga. Speaking Step 2 Describe the picture of the post office given below using the following words. Nanga Vande and the Padam in under Kapai Papa. 
படத்தை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இங்கே வந்து கிட்டத்தட்ட மூன்று பேர் இங்கே நிற்கிறாங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு வேலையில் இருக்கிறாங்க நிறைய செக்ஷன் இருக்கு போஸ்ட் ஆஃபீஸில் நிறைய செக்ஷன் இருக்கு ஸ்பீட் போஸ்ட் இருக்கு பார்சல் ரெஜிஸ்டர் போஸ்ட் மணி ஆர்டர் பேமெண்ட்ஸ் ஸ்டாம்ப்ஸ் ஸ்டேஷனரி ஐட்டமும் விற்கிறாங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிறுவன் வந்து ஏதோ ஒரு ஸ்டேஷனரி ஐட்டம் வாங்குறாரு என்று நிறைய ரொம்ப க்ரௌடடாக இல்லை ஆனாலும் ஆக்கள் வந்து போன வண்ணமாக இருக்கிறாங்க இப்போ நாங்கள் என்ன வார்த்தைகளை பாவிக்கணும் லெட்டர்ஸ் போஸ்ட் மெயில் பாக்ஸ் பார்சல்ஸ் ஸ்டாம்ப்ஸ் மணி ஆர்டர்ஸ் பார்சல் கவுண்டர் ரெஜிஸ்டர்ட் போஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி தேர்ட்டீன் ரைட் அ ஷார்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் அபவுட் த போஸ்ட் ஆஃபீஸ் இன்ட் த பிக்சர் இப்போ நாங்கள் படத்தையும் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த படத்தை பார்த்து நாங்கள் ஒரு மாதிரி ஒரு சாம்பிள் பிக்சர் டிஸ்கிரிப்ஷனும் வாசித்தோம் அதே மாதிரி இன்னொரு பிக்சர் டிஸ்கிரிப்ஷனை நாங்கள் இப்போ எழுதி பார்ப்போம் திஸ் இஸ் அ பிக்சர் ஆஃப் அ போஸ்ட் ஆஃபீஸ் அது ரயில்வே ஸ்டேஷன் மாதிரி இது ஒரு போஸ்ட் ஆஃபீஸ் தே ஆர் ஆர் செப்பரேட் கவுண்டர்ஸ் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் தனித்தனியான செக்ஷன் இருக்கு ஒவ்வொரு வித்தியாசமான செயலுக்கும் A girl is putting a letter into the mailbox. ஒரு பெண் வந்து ஒரு சிறுமி வந்து கடிதத்தை தபால் பெட்டிக்குள்ள போடுறாங்க A man is filling a form at the speed post counter. ஒரு ஆண் வந்து ஸ்பீட் போஸ்ட் கவுண்டருக்கு முன்னாடி நின்று ஒரு விண்ணப்பத்தை நிறைவு செய்து கொண்டு இருக்கிறார் Another man is handing over a parcel to the parcel counter. இன்னொரு ஆண் வந்து பார்சல் கவுண்டருக்கு முன்னாடி இருந்து ஏதோ ஒரு பொதியை வந்து கொடுக்குறார் A boy is buying an envelope in the stationery section. ஒரு சிறுவன் வந்து ஒரு கடித உரையை வந்து ஸ்டேஷனரி செக்ஷன்ல இருந்து வாங்குறார் There are no people at the registered post, money order, payments and stamps counters. யாருமே இருக்கல எந்தெந்த செக்ஷன்ல யாருமே இருக்கல Registered post, money order, payment and stamp counters. Now, Let's take a quick look at what we learned in this lesson. Quantity expressions, எப்படி வந்து நாங்கள் uncountable noun ஆகும் இருக்கலாம் ஒரு சினத்தில் countable noun ஆக கூட இருக்கலாம் ஆனால் நாங்கள் வேறு விதத்தில் நாங்கள் எப்படி ஒரு இதை விவரிக்கலாம் ஒரு கிலோ மாவண்டும் சொல்லலாம் a packet of flour என்றும் சொல்லலாம் இல்லையா அந்த மாதிரியான expressions, countable and uncountable nouns, இதெல்லாம் என்ன கூடியது இதெல்லாம் என்ன முடியாதது நாங்கள் பார்த்தோம் பங்க்சுவேஷன் மார்க்ஸ் த கமா எந்த மாதிரியான சந்தர்ப்பங்களை நாங்கள் கமா பாவிக்கணும் ரைட்டிங் அ டயலாக் ஒரு உரையாடல் முக்கியமாக கடைக்கு போனால் எப்படியான ஒரு உரையாடல் இருக்கும் என்று எழுதி பார்த்தோம் டிபெண்டன்ட் அண்ட் இன்டிபெண்ட் கிளாஸஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நாங்கள் டிபெண்டடண்ட்டாக தனியாக அது வந்து ஒரு அர்த்தம் இல்லாததாகவும் எப்பயுமே ஒரு இன்டிபெண்ட் கிளாஸோடு சேர்ந்து வரதாகவும் நாங்கள் படித்தோம் கன்ஜங்ஷன்ஸ் கன்ஜங்ஷன்ஸ்னா ரெண்டு வசனங்களை இணைக்கிற வார்த்தையாக நாங்கள் பாவிச்சோம் பிக்சர் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஒரு படத்தை எவ்வாறு விவரிக்கிறது என்றும் பார்த்தோம் ஐது ஓ ரெண்டு சாய்ஸ் நைதனோ ரெண்டுமே நடக்காத ஒரு விஷயம் அப்படி எந்தெந்த சந்தர்ப்பங்களில் இப்படி எழுதலாம்னு நாங்கள் பார்த்தோம் நவ் வி ஹாவ் கம்ப்ளீட்டட் ஆல் த ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் யூனிட் டூ இன் யோர் பியூபிள்ஸ் புக் லெட்ஸ் கோ அண்ட் ரைட் தி ஆன்சர்ஸ் for unit 2 workbook activities as well